Il existe bien un vrai Père Noël, celui qui passe ce soir distribuer les cadeaux. Mais qui sont alors les imposteurs Rencontre avec l'un d'entre eux, Marie Morin et Frédéric Cerulli. Elle est soigneusement brossée, délicatement frisée, mais ne vous y trompez pas, c'est une fausse barbe. Celle-ci a été fabriquée en cheveux naturels par le perruquier de la Scala de Milan. Moi, quand j'étais petit, je voyais des Pères Noël avec des barbes en coton ou en fil de pêche. Je trouvais que c'était un peu une escroquerie. Alors, euh, j'ai fait en sorte que ce soit le plus précis possible. Et là, vous voyez par vous-même... Il n'y a pas photo, comme on dit. Et en matière de coquetterie, Michel Weber concurrence les plus élégantes. 45 minutes pour enfiler son costume de Père Noël. Et le tour est enfin joué. Et le Père Noël, il est prêt. Mais avant d'entamer sa distribution de cadeaux, le Père Noël a d'abord un rendez-vous très important avec les plus petits. Cher Père Noël, nous t'adorons. Nous allons être très, très sages. Oh, mais c'est une classe d'école qui m'écrit. Toute une classe, vous vous rendez compte il est bien. Pourquoi tu l'aimes bien Parce que j'aime bien avoir des cadeaux. Euh, un déguisement de Spider-Man, crois qu'on plein de choses. Depuis deux ans, ce comédien réserve les derniers jours de décembre à son personnage, pas tout à fait comme les autres. Je fais ça par passion. C'est une mission que je me suis donnée depuis tout petit. Et franchement, c'est un vrai régal. Quand vous voyez les yeux des enfants comme nous on l'a vu tout à l'heure, je crois que ça n'a pas de prix, ça. Et je crois que lorsque la fin de sa vie arrive, c'est ce genre de souvenir qu'on en emmène dans l'autre monde. Il y a papa, il y a papa oui. Noël. Père Noël, une passion, un rôle, mais aussi un petit cadeau qui assure bien souvent de belles étrennes.